Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos. ¿Quién quiere vender un millón de dólares en un segundo? ¿Todos? Bien, en un rato viene la persona que los va a ayudar. Bien, para, poneme la presentación acá, muy bien. Hoy tengo 47 años, pero cuando tenía 40 me echaron por ser el peor vendedor de mi industria. El peor. Yo trabajaba en la televisión. Che, ¿esto corre o no corre? A ver. ¿Corre o no corre? Me echaron por eso, medio, medio por lento, ¿viste? Arrancaba, ahí está, así estaba yo. Tengo fotos peores si quieren, ¿eh? Puedo presentarles. Resulta que yo trabajé 20 años en el mundo de la televisión, como periodista, productor de televisión, fui productor de Tinelli, trabajé eh, para Netflix, bueno, un montón de cosas. Pero un día, en vez de manejar 200 personas como productor de televisión, me dicen, che, ¿te gustaría convertirte en gerente general? Y ustedes que hubieran dicho, se me maguita, ¿no? Primero. Después sí. Bueno, mi misión era ir a vender a Amazon, a Netflix, a Telefe, formato de televisión. Pero ¿qué pasaba? No se lo vendía a nadie improvisaba, no sabía vender, y yo empecé a creerme que no sabía vender. Entonces me echaron. Y cuando me echaron, no me quedó otra que emprender. Y emprendí con esto, con historias que inspiran. Un programa de televisión, ¿alguno, ¿alguno lo vio? Excelente, buenísimo. Un programa de televisión que cuenta historias de empresarios pymes. Lo hicimos con mi hermano y en ese momento era el sueño de todo productor de televisión. Tenía un anunciante que nos bancaba todo, 100% todo el programa. Estrenamos un 3 de marzo. 20, 17, 19 horas, 18, 50, se nos cae el anunciante. Y ahí tuve que salir a vender. ¿Y qué pasó cuando salí a vender? A ustedes, a los pibes. Publicidad. ¿Cómo me fue? Peor que eso, como el orto, peor. Mal. ¿Por qué? Porque no sabía vender. Peor, me quería que no era un buen vendedor. Y cometía muchos errores. Entonces esto. Y yo pensaba, bueno... Contando historias, yo que soy bueno contando historias, y la historia te sirve para vender. Y no vendía nada. Entonces, ¿qué pasó? Caí la trampa del 100 a 1. ¿Conocen la trampa del 100 a 1? Y cada 100 llamados uno tiene que vender. Entonces, ¿qué pasa? Te volvés loco. Y estaba así. Estaba más pelado que ahora. No se rían, che, que es de verdad. Que es de verdad. Estaba decaído, frustrado, no sabía vender. Y estaba, digo... Y además no podía dejar el programa, teníamos un contrato firmado, teníamos empleados, había que vender y no, y no le encontraba la vuelta. Y así tuve 2017 y 2018. Hasta que conocí esto, el storytelling aplicado a ventas. Una cosa es el storytelling, el arte de contar historias. Pero yo no sabía que en un proceso de venta, es decir, cuando estoy con un cliente, ahí mismo podía utilizarlo para vender. Y cuando lo empecé a aplicar, empecé a vender. Y me empezó a cambiar el ánimo. Y yo ya no me sentí un vendedor, me sentí un narrador de historias en ese momento. Y empecé a vender, empecé a vender mucho. Y vino la pandemia y me cagó. ¿Y ahí qué pasó? No le podía vender a nadie porque el Canal 26 me levantó el programa. Así que fui. Y un amigo, que, empresario, me decía, che, vos que ahora te va bien con las ventas, ¿me ayudás a mí? Y yo digo, qué sé yo, vemos, no sé, a mí me funciona, veamos. Y empezamos y empezó a funcionar. Pim, pum, pam, pum, pum. Llevo más de 120 empresas asesoradas y emprendedores multinacionales. Ahora, les quiero preguntar a ustedes. Ah, y ahora estoy así. Cambié un poquito, ¿no? De lo... Si tienen ganas de conocer cuál es el secreto que me llevó a ser el peor vendedor de mi industria, a vender un montón. ¿Quieren conocerlo? Pero con esas ganas no. Pero de verdad, de verdad, ¿en serio? Ahí está. Gracias por el entusiasmo. Bien. La primera, esta. Una venta es una historia. Yo cuando lo escuché digo, ¿para qué una venta es una historia? Sí, cuando estás frente a un cliente en el WhatsApp, el teléfono, el Google Meet, o frente a frente, ahí está, está ocurriendo una historia. Y ahí me cambió. Digo, ah, la pucha, si está ocurriendo una historia, eso a mí me sirve, yo sé contar historias. Entonces hay una especie de truma, un show en vivo ahí. ¿En serio? El gran desafío es, ok. Ok, no es lo mismo contar historias que pensar que la venta es una historia. ¿Y cuál es la variable? Y la variable es esta. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Qué lugar ocupo yo como vendedor? ¿Qué lugar ocupa el producto? ¿Qué lugar ocupa la marca? ¿Qué lugar ocupa el cliente? Y ahí cuando conocí esto dije, ¡Ah, pucha, esto es lo mío! Este secreto a mí me cambió la vida, lo digo de verdad, me cambió la vida. 
¿Y cuál es el secreto? Saber quién es el héroe de la historia. Tengo poco tiempo, si no les consultaría a ustedes, pero cuando hago esta pregunta, la mitad me dice, el héroe soy yo, el vendedor. O yo tengo la solución, el cliente está destrozado, yo le ayudo. Una parte. Otro dice, no, el producto. El producto es el héroe que es la solución y le realmente ayuda al cliente. Y otro dice, el protagonista es el cliente. Ahora, ¿quién será? ¿Será el producto? ¿Será la marca? ¿Será el cliente? ¿Quién será? Vamos a leer esto. ¿Querés salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos para la mudanza. Funciona. Ahora, esto nos hace reír. Ahora, ¿qué pasa si yo lo cuento así? ¿Querés salvar tu relación y no sabes qué hacer? Llámanos a nosotros. Más de 30 años ayudando a flamantes divorciados. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Ahora, fue una mano en el corazón. ¿Cuántos de ustedes en sus webs, en sus brochures, en su presentación, en sus encuentros uno a uno con el cliente, dicen algo más o menos así, para contar las virtudes del producto? Es, nuestro termo cuenta con los más altos estándares de calidad, gracias al riguroso proceso de testeo con certificación ISO 9001, lo que garantiza alta resistencia y lo convierte en un termo indestructible. No me contesten. ¿Cuántos de ustedes la comunicación que tiene y de venta es esta? Ahora, ¿cuántos tienen esto? En 1979 hubo una gran explosión que causó un incendio devastador en un hotel de Maryland. Entre los escombros solo se encontró un termo Stanley intacto. Los dos hablan de lo mismo, pero en uno el protagonista es el cliente. ¿Por qué el protagonista es el cliente? Porque yo me imagino ahí, yo me imagino el termo destruido. Eh, perdón, el termo perfecto. Buenísimo. Entonces yo tengo claro quién es el protagonista de la historia, es mi cliente. Después de todo, saber cuál es mi lugar. Porque en una historia, todos los personajes, todos los que intervienen, tienen una misión dentro de la historia. La mayoría de las empresas pymes que me han dicho, sí, el protagonista es el cliente, Después, cuando lo llevamos a implementación o cuando ven implementación, no siempre es así. Y a veces se equivoca en el lugar del producto y a veces el lugar del vendedor. Y ahora vamos a ver ejemplos. Pero lo, mi, mi gran duda cuando me decían, che, el storytelling sirve para vender. ¿Es posible que yo pueda replicar las mismas estructuras que utilizaba en Telefe, este, cuando escribía libros, las mismas estructuras narrativas de la ficción, las puedo aplicar a un proceso de venta y eso como resultado me ayuda a vender más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Con poca confianza, ¿no? Yo también dije que sí con esta cara boludo. ¿En serio? Mira, no sabía, mira que bueno, excelente. Y descubrí algo más, que no se trata solo de tener un guión sino que tiene que ser una especie de elige tu propia aventura. Donde no es el cliente quien elige la aventura, porque hoy, si no tenés claro, es el cliente quien te elige la compra o la venta. Sino nosotros, como vendedores o empresa, sabiendo elegir los caminos. Y ahora les quiero contar cuáles son los errores que encontré en este camino. Porque cuando yo descubrí que yo tenía un superpoder, que sabía contar historias y lo podía aplicar cuando estaba sentado con el cliente, cuando lo empecé a implementar, me di cuenta de todos los errores que yo cometía. Y decía, ¿cómo puede ser que haya cometido tantos errores? Y muchos de los errores que ahora les voy a contar, cuando inicio el proceso de consultoría con las pymes, me sorprendo que, que también los tengan. Entonces, por eso, doy estas charlas para ayudarlos a descubrir estos errores. Y el primero de ellos... ¿Tenés un micrófono en mano? Ahí está. Perfecto. El primero de ellos, y el que más me sorprende, es este. La mayoría no tiene claro quién es el cliente. Yo no lo tenía claro. Pero cuando le pregunto a las pymes, tampoco lo tienen claro. Y vamos a preguntar. Si bajo por acá me mato, y pone... Wow. ¿Está abierto esto? Sí. Ahora bueno, te pregunto a sus amigos. Caballero. Empresario pyme. ¿Quién es su cliente? Eh, mi cliente es... Eh, tengo una formación. Y mi cliente es toda aquella persona de tercera edad que tiene obra social. No es tu cliente. 
¿Quién es tu cliente? El que consume mi servicio. No es tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Mujeres de 30 años que quieren bajar de peso y encontrarse mejor saludablemente. Casi, pero tampoco es tu cliente. Las constructoras. Menos es tu cliente, menos. Última pregunta, ¿quién es tu cliente? El dolor. ¿El dolor? Sí, vendo almohadones lumbares para alivio de dolor. Ese tampoco es tu cliente. Estamos jodidos, no vamos a che, ok, fenómeno. Y entonces, ¿quién es mi cliente? Muchas veces me escriben esto. Che, Gonza, eh, necesito que me ayude, no estoy vendiendo nada. Mi primera pregunta, ahora que sé cómo se vende, es, ok, ¿quién es tu audiencia? Yo no hablo de clientes, hablo de audiencia. Y me responden, como esto, lo leo. Mi estrategia para vender por internet es hacer marketing de contenidos. Buenísimo. Pagar anuncios en Facebook para dirigirlos al catálogo de mi WhatsApp. Vamos bien. Ahí está la agencia con amor que me puede decir, hasta ahora vamos bien. Genial. Mi audiencia son, son madres de niños de 0 a 14 años. Lo que me falta es una estrategia de atracción impactante. Bueno, es nada. Para el storytelling esto es nada. Personas que se dan de viaje, personas que quieren emprender, empresas mineras, madres de 0 a 14 años, es nada. Para el storytelling es nada. ¿Qué es esto? Este es tu mercado. No es tu cliente ideal. Y con esta cara hay que decir, ¿en serio? Es así. Imagínense ustedes que yo voy hoy a comer a la casa de cualquiera de ustedes. Empezamos a charlar y yo te digo, ¡no sabés la película que vi hoy! ¿Y qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué película? ¡La historia de un padre de 30, 45 años! ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Esa pelotude? ¿Y? Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros pensamos en argumentos de, de, de películas, es lo mismo que pensar argumentos de clientes. Es nada. Entonces, lo, lo primero que nos pasa cuando nosotros queremos salir a vender o salir a comunicar, es que si no tenemos claro quién es el cliente, lo que terminamos comunicando es débil. Y para eso existe un método que se llama el método de arco dramático. La parte, esto no, ustedes lo conocen, es un iceberg. La parte de arriba es lo que nosotros creemos que es el cliente. Y todo lo que está acá abajo es lo que no sabemos de él. Pero en realidad ustedes lo saben. Lo que pasa es que nunca se hicieron las preguntas correctas para determinar qué es eso. Y es acá, pero la gran pucha, es acá donde está la venta, no ahí. Acá está. Conoces esto, vendés. Eso y estamos jodidos. ¿Qué nos pasa? Si no tenemos claro quién es el cliente, le hablamos a todos igual. Es como contar una película genérica. Es lo que me pasaba a mí. Los errores que yo cometía y lo que yo estoy viendo ahora que les pasa a algunas pymes. Vamos a este caso. Imaginen que yo quiero vender autos en Mercado Libre. Entonces, ¿qué hago? Publico la foto, publico el precio y la descripción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongo motor 2.5 cilindros, qué sé yo, negro, camel, color de fábrica, el más buscado, estéreo, pioneer, más cuatro parlantes en las puertas, dos potencias, un subbuffer, titular directo, qué sé yo. ¿Compramos o no compramos? ¿A quién le habla? ¿Quién es el cliente? Uno puede decir, cualquiera que está buscando un auto. Bueno, sí. ¿Cuántas chances tenés de impactar? ¿Cuántas chances tenés de llamar la atención? ¿Cuántas chances tenés para que él se desespere por comprarte por este aviso que rompo el televisor? Nada. Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Ideal para aquel hombre que fue recientemente dejado. Y en la descripción, en vez de ponerle lo que es, te pongo esto. Vas a mostrarle a la madre de tus hijos que esa falta de pelo se deba al viento de ese rodado descapotable. Ella tiene que notar en cada entrega de evolución de los menores que se equivocó. Y ahora tenés un rango de ataque y de éxito sobre mujeres menores de 30 años. ¿Cambia o no cambia? Esto sí te lo tiene aplicado a venta. En este caso, bueno, en texto. Otro tema. Voy con el micrófono de nuevo. Pregunta. Acá en realidad no tiene claro ni cómo escribo, ¿no? porque puse mal, pero no importa. Es, la mayoría no tiene claro quién, por qué compran los clientes. O qué compran los clientes. Me voy a acercar de nuevo, con esa cara de nabo. ¿no? ¿Qué compran tus clientes? Pintura. Eso no compran. Servicio. Peor, peor, tampoco, me duele eso. Servicios que necesitan. Peor, me duele más. Peor. Sueños. Peor. Una solución. Peor. No quiero seguir para no hundirlos a todos. 
¿Para qué toca? ¿A la distancia no funciona? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos quieren saber qué? Nada. Todo esto para el storytelling aplicado a ventas es nada. Nada. Absolutamente nada. Insisto, yo antes era peor que esto, ¿eh? Che, esto... ¿Acá? Me estás dando el cuchero. Disculpa, apretá el otro botón. Ah, la próxima un curso para esto, por favor, te digo. Bien. Entonces, imaginen ustedes que voy a la casa, voy a comer a tu casa y te digo, ¡No sabés la película que vi! ¿Qué me vas a decir? La película de un padre de 30 a 45 años que quiere aprender a cambiar los pañales y no sabe, y busca una solución. ¿Qué me decís? Esa cagada. ¿Por qué? Porque falta. Porque la gente no compra eso, compra otra cosa. Y cuando no tenemos claro, se aburre. Nuestra audiencia se aburre. No tenemos que pensar en nuestro cliente como un cliente, sino como una audiencia, porque estamos transmitiendo un mensaje. Y lo peor que podemos hacer es no entender quién es nuestro verdadero cliente. Nuestro verdadero cliente siempre es Homero Simpson. No, no jodan, no se rían. Esto lo dice Facundo Manes y la neurociencia. Acá tenemos tres cerebros, pim, pum, pam. Uno es el cerebro reptiliano. ¿Quién es el cerebro reptiliano? Es el prehistórico. Es Homero Simpson. ¿Cómo le vendemos a Homero Simpson? Bueno, está el tipo mirando televisión y se levanta por tres cosas. O para tomar cerveza, o para comer rosquitas, o se le apagó, o quiere cambiar el control remoto y lo tiene ahí tirado, o hay un incendio y sale corriendo. Si no, Homero Simpson no nos presta atención, ¿sí o no? Entonces lo que tenemos que descubrir es cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestro Homero Simpson para accionar y cambiar. Cuando nosotros no tenemos claro quién es el cliente y tampoco tenemos claro por qué compra a nuestros clientes o qué es lo que están comprando, le hablamos a Homero Simpson y en realidad la venta está en poder cliente. Y ustedes no terminan vendiendo, sino el cliente termina comprando. Con lo cual la venta depende más del cliente que de nosotros. Eso es lo que me pasaba a mí. Que yo terminaba vendiendo alguno que otro. Pero me compraban, de casualidad, ¿no? Porque yo la vendía. Y para eso tenemos que utilizar un método deductivo, que tenemos que convertirnos en detectives. Cuando nosotros, como guionistas, empezamos a inventar una serie, no me siento, digo, bueno, ok, ¿de qué vamos a hablar? Ah, del padre. Y empiezo a escribir. No, me pongo a investigar. Empiezo a indagar, empiezo a investigar, empiezo a motivación. Otro error que descubrí, que son las egomarcas. ¿Qué son las egomarcas? Es más importante lo que son no hacen que lo que gana el cliente. Y en este caso le quiero contar un, un caso de, de, de un cliente que me llamó, estamos hablando de la empresa ROM, que es en Junín, una cosa loca, venden 100 autos por mes, tienen otro portal que se llama Comunidad Auto, Álvaro es un emprendedor de locos, pero el año pasado tenía una comunicación media rara. Entonces lo mismo, pregunto, che, este... ¿Qué te compran los clientes? Y los clientes me compran una red de servicio integral del automotor, de compra y venta, pim, pum, pam. ¿Y yo qué le dije? Ese no es tu cliente. Empezamos a indagar, empezamos a indagar, empezamos a indagar. Y lo que descubrimos es que los clientes en realidad compran esto. El auto cero kilómetro que soñaste lo conseguimos más rápido al mejor precio. Te lo llevamos a tu casa, verificamos tu usado y lo retiramos. Hoy, que es un quilombo comprar un auto usado. ¿Esto tiene valor o no tiene valor? Un auto nuevo, perdón. ¿Es lo mismo decir red central de alquiler, qué sé yo, o esto? Cuando vos tenés claro qué compra el cliente, sabés cómo crear los guiones de venta y sabés cómo crear los mensajes. Otro tema que también descubrí. Yo no sabía cuáles eran mis diferenciales. No tenía claro cuáles eran mis diferenciales. Y cuando hablo con muchos empresarios pymes, a veces tampoco lo saben. Pero no es que no lo tienen, porque lo tienen. Todos ustedes tienen algo diferente que hacen o son. Pero muchas veces, como es algo tan rutinario, que no se dan cuenta que eso es un valor agregado fabuloso para el cliente. Y de esto me pasó con la marca Cuat, que es una marca de franquicias, que me llamó para ayudarla a vender franquicias. Y cuando me siento a hablar con... con es una familia fabulosa, emprendedores fabulosos, le pregunto, ok, ¿y qué tiene de especial tu franquicia? ¿Y qué me dice? Un gran servicio. ¿Y qué, ¿Qué es un gran servicio? Nada, un gran servicio. ¿Qué es? Bueno, no sé, este, que, que esto... Y, y empezaron a dar un montón de argumentos que no era en eso. Ahora, cuando empezamos a indagar, 
apareció el verdadero diferencial que ellos no lo sabían. ¿Y qué es este? Los tipos hoy, bueno, por lo menos hasta el año pasado, era el único centro de batería que te cambia en 15 minutos la batería. Entonces, ¿no sabían que tenían este diferencial fabuloso? ¿Cambia o no cambia saber que cambias en 15 minutos la batería y que una persona que necesita el auto para laburar en 15 días, pum, en 15 días, en, perdón, en 15 minutos, sale laburando? Otro, de, otro error que yo descubrí. Sonaba como vendedor. ¿Qué significa? Porque cuando hablamos que vender es una película, mi lugar en esa película es el lugar de ayudador serial. Yo soy el mentor, yo ayudo. Cuando sueno como vendedor, no vendo. Porque Homero sin uso me dice, ¡ah, me quiere vender! Oh, no, yo estoy para ayudarte. Entonces, palabras, cada palabra, cada gesto, te acerca o te aleja. ¿A qué? Al deseo del cliente de sentirse ayudado o la suspicacia de, ¡ah, este me quiere vender! ¿Cuáles son algunas frases que nos alejan del cliente? Tengo para ofrecerte, cualquier cosita me decís. ¿Alguna cosita más? Alguna de las palabras. ¿Por qué? Porque esto suena como vendedor. Otro tema, presentar antes de tiempo el producto. Esta era una cagada que yo me mandaba, pero siempre, siempre. Vos me atendías y yo ya te vendía producto. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. ¿Cómo andás, Alejandro? Soy Gonzalo de Historia que Pilan. Tengo un programa fabuloso de la publicidad. Me cortaba. Iba derecho, pero derecho, era el número uno. Hasta que descubrí que cuando vos contás una historia, cada paso de la historia tiene que tener su lugar. Entonces, cuando vos contás el producto antes de tiempo, está frito. Mi papá tenía un videoclub. Y yo con 10 años trabajaba en ese videoclub. Entonces me acuerdo una vez que yo estaba este, atendiendo y el videoclub estaba repleto. Estaba hablando principio de década 90, videoclub, era el parripollo. Explotado de gente, 50 personas en el videoclub. Y viene un tipo y me dice, ¿tenés la 22826? Entonces voy, me fijo y no estaba. Y cuando le voy a buscar no estaba el chabón. Y le digo, eh, señor, está alquilada Garganta Profunda. Que era una porno, ¿no? Para que no lo vean tan profundo. Mi papá me vio y me dijo, este muchacho para vender mucho no funciona. Y después me pasó algo peor. Porque venían los clientes, el chiste ese no funciona, así que se lo borro para el próximo día. <risa> por la duda, ¿viste? Siempre tengo para mejorar. Son muy jóvenes. Por eh, son muy jóvenes también. <risa> Venía un cliente y me decía, che, ¿qué, qué tal está la película Imperio Contra Ataca? Voy a, va con spoilers. Y yo decía, buenísima. Este Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Mi papá decía, no le cuento los finales de la película. Mi papá dijo, bueno, mejor este, andar al delivery. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando contamos el producto que hacemos, muchas veces contamos el final de la película. Pero no el final de la película, el clímax. Las... Antes del final de la película, existe algo que se llama el clímax, que es el momento donde vos estás con la, en la silla así, digo, se muere, se muere, se muere, se muere, sobrevive. Vos tenés que lograr que el cliente está, me muero, me muero, me muero. Ah, tu producto me salva. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, ¿me dijiste tu nombre? Cuando Alejandro me atiende y yo le cuento el producto, ¿qué pasa? No hay clímax, no hay nada. Es el anticlímax. Ahora, después descubrí que también hay un segundo lugar, que es aquellos que detectan necesidades. Entonces yo decía, ¿Sí, ¿cómo estás con la venta? Y él me dice, y más o menos, pum, te vendo la publicidad. La cagué. Otra vez. ¿Por qué? Porque no hay clímax. Ahora, vamos a los problemas. No vendo publicidad, me dice, no, tengo este problema, hice publicidad, no me funcionó, y ahora estoy buscando otra publicidad, pum, le quiero vender. Tampoco, la cagué. En el único lugar que nos funciona vender cuando detectamos el problema es en el punto de venta, cuando tenemos tres minutos. Ahí sí, porque ya que lograste que el tipo te diga cuál es el problema, está a punto caramelo para vender. Solo ahí, en el resto, en B2B, Morís. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la película no llega hasta el clímax. Y algo peor, cuando vos te anticipás, estás invitando a que aparezcan las objeciones. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces somos nosotros, por anticiparnos a la hora de presentar nuestro producto, le terminamos dando los argumentos al cliente para que nos plantee objeciones. Y después nosotros nos enloquecemos buscando cómo rebatir las objeciones. 
Por lo tanto, y esto sí es un descubrimiento, cuando vos aplicás storytelling en tu proceso de venta, reducís casi un 50 o un 60% las objeciones. ¿Por qué? Porque llegaste al corazón del clímax del cliente. Otro tema, argumentos muy centrados en la funcionalidad del producto, eso yo también lo hacía. Explica, eh, esto pasa mucho en servicios intangibles, explicar mucho el servicio y no utilizar metáforas y no utilizar historias ahí para contar. Y otra también es poca o nula escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? ¿Qué significa estar en la escucha activa? ¿Estar activo escuchando? A mí eso no me funciona. Yo quiero escucha entre líneas. ¿Qué es la escucha entre líneas? Es lo mismo que ocurre cuando ves una película. Cuando ves una buena película, el personaje no te dice no sabes lo mal que me siento. Es decir, es un pelotudo. Vos lo ves en acción lo mal que se siente. Con un cliente lo mismo. El cliente no te va a contar el verdadero problema o la verdadera motivación. Pero como vos ya identificaste cuáles son tus 10, 15, 20, 30 buyer personas, ya tenés claro cuáles son las verdaderas motivaciones de compra, vos mediante tu sistema de preguntas y tus guiones podés descubrir entre líneas cuál es el verdadero problema que tiene. Y tal vez el problema que tiene es que envidia al papá. Y la gente compra por envidia. O no compra por envidia. Pero esto solo lo descubrimos si pensamos la venta, nuestras empresas, con historia. Y ahora sí les voy a contar el gran secreto. El gran secreto que cambió mi vida, mi vida para siempre y me llevó, como mostré antes, estar frustrado, deprimido, de mal humor, a estar exultante y estar acá contando esto para ayudarlos a ustedes a que puedan potenciar sus negocios. Y es que nadie compra productos y servicios. Todos compramos historia. Todos compramos historias. Ahora, la pregunta cuál es. ¿Qué historia compramos? Y ese es nuestro gran desafío. Descubrir cuáles son las historias que quieren vivir nuestros clientes. Supongamos que Messi compró la Copa del Mundo. Supongo que le agarró y dijo, che, quiero salir campeón. ¿Cuánto sale? ¡Pum! ¿Qué compró? ¿Salir campeón? ¿O compró esta historia? Compró esta historia compró cerrarle este, la boca a todo lo que lo criticaban, en muchos casos, o pagar a Maradona, un montón de cosas. Pero él compró una historia. No compró salir campeón del mundo. Compró una historia. La pregunta es, ¿ustedes qué ven? Entonces, si ustedes son capaces de descubrir cuál es la historia que quiere vivir el cliente o que no sabe que quiere vivirla y ustedes son capaces de descubrir y ayudarlo a que pueda descubrir esa historia, ustedes van a vender. Y para eso necesitan, además de identificar a los clientes, además de identificar cuáles son las razones de compra, tener guiones con storytelling. Que no son guiones fijos, sino que son guiones flexibles que van cambiando en función de la respuesta del cliente. Y el gran secreto de todo es hacerle vivir una historia. Todos compramos historias, y nuestro desafío es hacerle vivir una historia al cliente. Porque una historia vende mucho más que mil explicaciones. Y si ustedes logran que el cliente se emocione, se entusiasme y sienta todo lo que va a conquistar en el cuerpo, como si, como si estuviera viendo una película agarrado así, transpirando, porque sabe todo lo que va a ganar gracias al producto y servicio de ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Venderán más o menos? ¿Con esa convicción o con más ganas? Más. Entonces, a ustedes no los van a comprar por lo que dijeron. Van a comprarles a ustedes por lo que le hicieron sentir al cliente. Por eso, los invito a revisar quiénes son sus clientes ideales, a revisar por qué compran los clientes y transformar a sus equipos de venta y ustedes mismos en narradores extraordinarios. Pero no se trata de contar historias, se trata de hacerle vivir una historia al cliente. Y ustedes pueden hacerlo. Muchas gracias. Pará, 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 pará. No me quieras echar. No me quieras echar. La pregunta que les hago. ¿Qué tal estuvo esta charla? ¿Les sirvió? ¿Sí? Perfecto. Ahora voy a grabar un videíto y antes de hablar ustedes van a aplaudir como locos y yo voy a decir, ¿qué tal estuvo la charla? ¿Ustedes qué van a decir? Sí, pero genial, con ganas, que vivo de esto, con ganas. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, va. 
Storytel y la aplicó de ventas. ¿Cómo estuvo acá el Congreso, pyme? Cuentan historias que van a vender mucho más. ¡Muchas gracias!